et bienvenue dans la cuisine de régal des anges à la alors ça piquant un saumon en danse donc euh, voilà voilà aujourd'hui je vais vous montrer ma viande alors c'est simple pour aujourd'hui je veux faire une dinde mais je ne veux pas la cuire chez moi au four mais je vais l'amener chez un des bidistes des bidistes et le débitiste lui il va me la faire euh, dans le four au feu du bois mais vous allez m'accompagner et vous allez voir comment ça va se passer d'abord il faut nettoyer notre dinde il faut enlever tout ça qui ne supporte pas ça la vue de tout ça je préfère couper la vidéo la nettoyer et vous savez comment faire donc vous continuez à la nettoyer je vais m'armer d'une pince à épiler c'est simple et je vais venir épiler le reste de les anges une fois tout épilé euh, la pince je sais pas où je l'ai jeté voilà voilà il y a toujours la pince à côté et là j'ai fait un mélange bien la laver et enlever vous voyez toute cette peau et toute la saleté qui reste donc pour ça il me faut du sel et de la farine tout simplement j'ai la farine j'ai ajouté un peu de sel fin qui est là je vais ajouter le gros sel rien de magique on fait juste ça et hop on commence à frotter et ça, c'est valable pour tous les volailles. Moi, je l'ai fait pour tous mes volailles. Nettoyer avec du sel et de la farine. Qu'est-ce qu'on fait Quand on a du l'eau, on et on la lave. On va commencer à la nettoyer. Vous voyez, et là, vous voyez tout ça. Allez, en route chez le débitiste. Suivez-moi. Voilà mes anges, on est arrivé sur le parc et c'est là où il y a mon débitiste qui je vais confier notre dinde. Et vous allez voir la surprise, elle est juste magnifique. Et mon bébé qui s'amuse, alors elle n'est pas belle la vie. Oh là là, voilà la surprise. Alors, là, on se va. Ça va Là, ils sont en train de faire le chameau. Donc, je vais dire bonjour. Bonjour. Ça va Ousmane, ça va bien Voilà, notre Ousmane, notre débitiste. On a check ses flèches. On a un débit là. Regardez-moi ça. Et puis là, il a le chameau en entier sur sa grille oh là 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 que du bonheur imaginez ouais, un bien. chameau entier ouais. ça c'est qu'à Bamako que vous pouvez, vous pouvez voir ça ouais. chez Ousmane ouais. non Ousmane ouais. ça va Alors, moi, Anana, Anani phobie An Anana phobie wow pop 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 non ça dit Anafem c'est qu'à ça c'est la bosse, la bosse de chameau. On va couper un peu pour mettre à l'intérieur de notre dinde pour lui donner euh, du gras. Et comme ça, elle ne va pas être trop sec. Donc pour ceux qui la préparent à la maison, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux mettre du gras. Et moi comme j'ai la bosse, alors pourquoi pas la dinde qui va cuire dans le chameau avec une belle bosse à l'intérieur que du bonheur donc aujourd'hui c'est pas moi qui cuisine c'est Ousmane il est en train de préparer la farce de, de toute la viande de chameau et le rognon blanc et tout et ça c'est la bosse hein. ça c'est la bosse de chameau tout est gras c'est que de la graisse hein. voilà et là on va mettre à l'intérieur de notre dinde et hop 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 dans le chameau ensuite en pleine nature c'est que du bonheur 
Voilà, là c'est pour la coudre, pour la fermer, comme ça il n'y aura pas tout ça qui va sortir. Il met les épices à l'intérieur pour que ce ne soit pas fade. Même. Oh, il a fait une autre mon coup. Yadimou. Yadji. Voilà, ah, voilà. ça c'est Yadjimbo. Je n'ai aucune idée de ce que voilà. c'est, mais je sais que c'est trop bon. Voilà. La seule chose que je, je sais, c'est mm, quand on mange le Djibishi Ousmane, il nous faut son truc magique là. Ces épices magiques, donc voilà. Avec du sel. Oh là là. Que du bonheur. Là, on est toujours en pleine nature, comme vous voyez. Mais là, c'est pas de la vie. Il y a un supermarché. Il y a un là. Il y a un Il y a un supermarché. Il y a un supermarché. Il y a un Il y a un Il y a Donc, il y a le monsieur qui se demande d'où on peut trouver, euh, où j'ai trouvé ma, ma dinde. Et je lui ai expliqué qu'on trouve ça dans le marché, chez les vendeurs du poulet, euh, dans des fermes, quoi. Voilà. Voilà. Regardez ouais. comment elle est. Le bloc global. Amenant le nom, elle est Voilà. Pleine. Ah, ah, voilà, elle s'est fait ce jeu. Ouais. Et puis moi, j'ai dit, montre-moi ses fesses. Ouais. Non, mais je suis vraiment des fois. Ouais. Voilà, maintenant, ouais. il est temps. Vous m'avez dit, mon calassa. Bon, il m'a dit, on met le donc c'est pour trois heures de temps cuisson dans le ventre de euh, chameau et à la fin de la cuisson je viens la récupérer après trois heures voilà donc euh, comme on a dit on a bien farci avec la bosse de chameau et Ousmane l'a cousu avec la haute couture digne de ce nom bien attaché euh, du Titanic ouais, à Bamako ouais. et puis je vais vous montrer ouais. même euh, la photo comme ça celui qui a besoin il ouais. peut toujours prendre le numéro de téléphone ouais. allez Ousmane merci. et merci ouais. vraiment Amnado euh, non, non. Non. hop ouais. il va la poser dans le ventre de chameau voilà. et elle va cuire à l'intérieur ouais. que du bonheur ouais. merci. voilà merci Ousmane Inibaraji ouais. Ousmane, vraiment une jarangée. Vraiment, Anana, Ousmane phobie. Donc, Ousmane, il veut quand même faire un Donc, c'est notre djibitiste. Et voilà, c'est que du bonheur. Donc, mes chers amis, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un chameau pour faire cuire euh, sa dinde, comme moi, il suffit de la mettre dans le four. N'oubliez pas de l'arroser. Tout le temps, tout le temps, l'arroser. Et à l'intérieur de, de la fourrée avec du gras. 
Comme ça, vous aurez une dinde tendre et bonne et que du bonheur. Allez, on va se dire à ce soir quand on va la récupérer.